नमस्ते मैं हूं डॉक्टर निहार पारेख और मेरे साथ है डॉक्टर पंकज पारेख आज हम बात करेंगे टॉडलरहुड के प्रॉब्लम्स के बारे में टॉडलरहुड मतलब एक साल की उम्र से तीन साल की उम्र तक टॉडलरहुड में कई प्रॉब्लम्स रहते हैं जो बहुत अलग है हमने पहले बात किया है न्यू के प्रॉब्लम फीडिंग के प्रॉब्लम वीनिंग डाइट के प्रॉब्लम लेकिन ये टॉडलरहुड एक ऐसा समय है जिसमें एक बच्चा बड़े होने के थोड़े थोड़े साइंस दिखाता है बिहेवियर में चेंज आता है ये बर्ताव खाने पीने में आता है जिद्दी हो जाते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो थोड़ा सेंसिटिव है जो आज हम उसके बारे में बात करेंगे वो है बेड वेटिंग रात को सोने के समय पे बच्चा अपना बिस्तर जब गीला करता है तो क्या ये नॉर्मल है कौन सी उम्र से शुरू होना चाहिए क्या प्रकार है इसके और इसकी ट्रीटमेंट क्या है डॉक्टर पंकज पारेख आज हमें इसके बारे में और बताएंगे बेड वेटिंग को समस्या माना जाता है जब भी बच्चा पांच साल की उम्र के बाद भी नींद में बिस्तर गीला करता है इसका मतलब यह है कि चाहे वो रात हो या दिन हो जब भी बच्चा सोता है तो बिस्तर गीला हो जाता है इसके कई कारण होते हैं मगर इसके दो मेजर टाइप्स होते हैं एक प्राइमरी होता है और दूसरा सेकेंडरी प्राइमरी का मतलब यह होता है कि बच्चे ने कभी भी अपने पिशाब पे कंट्रोल संपूर्ण तरीके से पाया नहीं है क्या इसलिए वो रात को नींद में पिशाब करता है प्राइमरी के कारण अलग होते हैं सेकेंडरी के कारण अलग होते हैं प्राइमरी का सबसे बड़ा कारण यह है कि वो फैमिली में होता है इसको हम लोग अनुवांशिक कहते हैं जीनेटिक कहते हैं फैमिलियल कहते हैं इसका मतलब या तो माँ बाप या परिवार के और कोई सदस्य में जब भी छोटे थे इनके बचपने में वो भी बस्तर गिला करते थे और यह हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है और यह सबसे कॉमन वजह है और वजह में देखा जाए तो कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट या तो ब्लेडर में या तो स्पाइन में जिसके कारण बच्चा अपने ब्लेडर पे कंट्रोल नहीं पड़ पाता इसलिए रात को नींद में पिसाब होता है एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग एंटी डायबिटिक हार्मोन कहते हैं एडीएच कहा जाता है आम तौर पे जब भी बच्चा सोता है तो नींद में ये हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है जिसे पिशाब कम बनता है और रात को पिशाब नहीं होता है ये बच्चों में एडीएच का हार्मोन नींद में ज्यादा नहीं बनता है इसलिए पिशाब ज्यादा बनता है और बच्चे बिस्तर गिला करते हैं कई बार बच्चे इतना गहरी नींद में सोते हैं कि जो पिशाब करने की फीलिंग अर्ज सेंसेशन उसका पता ही नहीं चलता और बच्चे बिस्तर गिला करते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लेडर जिसमें पिशाब बंद रहता है पिशाब पास करने के पहले उसकी कैपेसिटी काफी छोटी होती है ब्लेडर के मसल्स और स्पिंटर ये दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन नहीं होने से भी बच्चे रात को पिशाब करते हैं ये हुई प्राइमरी बेड वेटिंग यानी प्राइमरी नॉक्चनल एन्यूरसिस के बारे में बात आपको सेकेंडरी नॉक्चनल एन्यूरसिस के बारे में डॉक्टर निहार आगे बताएंगे थैंक यू सर सेकेंडरी नॉक्टर्नल एन्योरिस मतलब बच्चा ऑलरेडी अपने ब्लैडर पे कंट्रोल पा चुका है लेकिन अचानक बेड वेटिंग रात को बिस्तर गीला करना वापस शुरू हो गया है छह महीने सही रहा लेकिन अभी वापस कंट्रोल खो चुका है इसे सेकेंडरी नॉक्टर्नल एन्योरिस कहते हैं अंदरूनी कोई कारण के वजह से यह हो सकता है मानसिक तनाव बढ़ने से यह हो सकता है अंदरूनी कारण में नंबर वन है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ये इन्फेक्शन जब बच्चों में होता है 
तो बेड वेटिंग एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है इसलिए इसे कभी मिस नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए जब कभी कभी रेयरली पिसाप बनना अचानक बढ़ जाता है तो ब्लैडर कंट्रोल नहीं कर पाता और बिस्तर गीला होना शुरू हो जाता है और इसका कॉमन कॉज है डायबिटीज ये रेयर है लेकिन हमने कई बच्चों को ये ऐसे ही पकड़ में आया है कि अचानक बेड वेटिंग शुरू हो गया है शक्कर बढ़ गई पिशाब में निकलने लगा और पिशाब की क्वांटिटी बढ़ गई इसलिए डॉक्टर के दिखना तुरंत जरूरी है तीसरी बात कॉन्स्टिपेशन संडास करते समय जोर करना पॉटी का कड़क होना वो मसल को उधर थोड़ा कमजोर कर देता है और वही कमजोरी में पिशाब पे भी कंट्रोल नहीं रहता और पिशाब हो जाता है तीसरा मानसिक तनाव सबसे कॉमन कारण स्कूल बदलना घर बदलना घर में किसकी डेथ हो जाना घर में झगड़ा होना या एग्जाम का स्ट्रेस या पेरेंट्स का बच्चों पे चिल्लाना इससे भी ये शुरू हो सकता है इसलिए एडवाइस लेना बहुत जरूरी है कभी कभी एक बिहेवियरल तकलीफ अगर है जिसे हम एडीएचडी कहते हैं उसमें भी बेड वेटिंग उसके मैनिफेस्टेशन में आ सकता है सेकेंडरी नॉक्टर्नल एन्योरिस एक बीमारी से रिलेटेड रहता है इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए आपके बच्चे की सही परवरिश के लिए अगर आपको कोई भी मार्गदर्शन चाहिए तो आप हमारी चैनल चाइल्ड एंड यू से जुड़िए लिव नाउ लिव हेल्दी सिर्फ शुश्रुता के साथ आपके बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हर जानकारी के लिए हमारे ये ईमेल एड्रेस पे लिखिए या ये नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए